Paus Fransiskus menyatakan seorang anak yang meninggal pada usia 15 tahun namanya Carlo Acutis menjadi beato. Tentu ini berhubungan dengan peristiwa yang mirip-mirip. Maksud saya peristiwa yang sama yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Ketika beliau menyatakan sepasang suami istri menjadi beato dan beata bersama-sama. Dan yang beliau lakukan juga pada tahun 2015 menyatakan seorang ibu dan suaminya bersama-sama menjadi orang kudus, santo dan santa. Apa yang sebetulnya mau dikatakan oleh gereja? Sederhana, pertama, membangun keluarga, hidup sebagai keluarga, sebagai suami istri adalah jalan menuju kesempurnaan kesucian. Paus menyatakan Carlo Acutis yang berusia 15 tahun menjadi beato, yang mau beliau katakan adalah, Orang muda seusia 15 tahun sudah dinyatakan oleh gereja menjadi beato, selangkah lagi akan menjadi santo, orang kudus. Apa yang istimewa pada Carlo Agutis ini? Pertama, usianya. Usianya baru 15 tahun. Dan yang kedua, gaya hidupnya. Gaya hidupnya adalah seperti anak-anak muda biasa. Suka outing, suka jalan-jalan, dan sebagainya. Tetapi bersama-sama dengan yang biasa terjadi pada orang muda, pada usianya, ada satu hal yang sangat istimewa. Yaitu dia sangat mencintai Ekaristi. Bahkan dia mengatakan di dalam salah satu ucapannya, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Devosinya kepada Ekaristi bukan main dahsyatnya. Sebagai anak usia 15 tahun dan tentu sebelumnya, dia dikaruniai dengan kemampuan teknologi informasi. Dan dia menggunakan keahliannya di dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung penyebaran devosi ekaristi. Banyak kata-katanya yang sangat menarik. Misalnya, agak sulit dipahami tetapi sangat indah. Dia mengatakan begini, kita lahir sebagai pribadi yang asli, tetapi tidak sedikit orang yang hidup sebagai fotokopi. Aneh kan? Fotokopi. Maksudnya apa? Ketika kita lahir, kita dilahirkan sebagai citra Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, kecitraan Allah itu bisa luntur karena berbagai macam arus di dalam kehidupan dunia. Sehingga tidak asli lagi, tetapi menjadi fotokopi. Yang juga sangat menarik adalah ketika dia sakit, kanker darah. Dia mengatakan kepada ibunya, jangan khawatir dengan penyakit saya. Saya mempersatukan penderitaan saya dengan penderitaan Kristus dan penderitaan saya saya persembahkan bagi Tuhan, bagi gereja, dan bagi paus. Akhir-akhir ini, kuburnya dibuka, jenazahnya masih utuh, berpakaian jaket anak muda, memakai celana jin, sepatunya pun sepatu orang muda. Anak yang 15 tahun usianya, meninggal pada usia 15 tahun, dinyatakan beato. Coba lihat Carlo Agutis. Pada usia yang begitu, Gitu muda, meninggal sebelum waktunya menurut perhitungan kita, mampu menempuh jalan menuju kesucian itu 
dan diakui oleh gereja secara resmi sebagai beatu. Yang juga sangat menarik dalam hidupnya adalah pengakuan ibunya. Ibunya itu mengatakan begini, sebelum diselamatkan oleh Carlo Acutis, hidupnya itu sebagai orang sekuler. Dia mengatakan dengan jujur, saya pergi ke gereja itu bisa dihitung dengan jari. Waktu komuni pertama, waktu penguatan, waktu menikah, itu saja. Selanjutnya dia tidak biasa pergi ke gereja, tetapi ketika melihat anaknya Carlo Acutis itu begitu saleh, ibunya bertobat. Maka ibu itu bisa mengatakan, saya diselamatkan oleh anak saya. Tuhan memberkati.